இது மூணு சிமிலராக இருக்கும் ரொம்ப டீப்பாக யோசிச்சு எழுதினா மட்டும்தான் அது கர எது கரெக்டாக இருந்துச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராக்டிஸை வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இது வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து போர்டு எக்ஸாமில் வந்து அந்த மாதிரி அவ்வளோ டீப்பாக வந்து ஸ்டூடெண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நெசசிட்டி கிடையாது அது எயித்துலேருந்தே அந்த ப்ராக்டிஸை கொண்டு வரும்போது எயித்து நைன்த் டென்த்துலேயே வந்து அந்த அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மெத்தடில் அந்த என்டிஎஸ்சி ஒலிம்பியாட் வந்து இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு லெவன்த்து டுவெல்த் வரும்போது அவங்க ஈஸியாக பிக்கப் ஆகிடுறாங்க ஜேடபிள்யூ நீட்டுக்கு ஸோ அதனால் எயித்து அண்ட் நைன்த்துலேயே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போது ப்ளஸ் டூ முடிச்சு அவங்க எழுதக்கூடிய நீட் அண்ட் ஜேடபிள்யூட பேசிஸ் எயித்து நைன்த்ல கொண்டு வந்துடும் நிச்சயம் நான் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு காலர் ரெடியா இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ உங்களோட நிகழ்ச்சி பேச சொல்லுங்க பெருமாள் மேடம் பெருமாள் சார் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க நான் திண்டி வந்து பண்ற மேடம் சரிங்க என்ன டவுட் கேக்கணும் சார் உங்களுக்கு நீங்க பேசிட்டு இருந்த பாக்குற நான் பாக்குற மாதிரி டிவில அது வந்து 1 இயர் கோச்சிங் வச்சிருக்கீங்களா இல்ல சண்டே சண்டே மட்டும் தான் ஓகே சார் என்ன பண்றாங்க ஸ்டூடண்ட் கரண்ட் ப்ளஸ் 2வா ப்ளஸ் 1ஆ ப்ளஸ் 2 முடிச்சிட்டாங்களா 12th படிக்கிறாங்க சார் படிக்கிறாங்கனா விழுப்புரம்னா இங்க சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் உங்களுக்கு பக்கம் சாட்டர்டே சண்டே அன்னைக்கு வீக்கெண்ட் கிளாஸ் நீங்க அனுப்பலாம் சார் एक्चुअली சாட்டர்டே மார்னிங் 9 to 5 சண்டே மார்னிங் 9 to 5 அவங்க ரெண்டு நாள் வரலாம் இல்ல சாட்டர்டே உங்களால வர முடியாதுன்னா சண்டே மட்டும் ஒரு பேட்ச் இருக்கு சண்டே மட்டும் அந்த பேட்ச் நீங்க பண்ணலாம் அவங்களுக்கு ஆஃப் இயர்லி லீவ்ல அந்த கிளாஸ் கண்டினியூ ஆகும் உங்களுக்கு அவங்க அந்த ஆப்ஷன் போலாம் அப்படி இல்லனா டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் புரோகிராம் தொலைதூர கல்வி புரோகிராம் மூலமா நீங்க வந்து எங்க கிட்ட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல் புக் மெட்டீரியல் உங்க குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு அந்த டெஸ்ட் சீரியஸ் எக்ஸாம் தொகுப்பையும் வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுல இருந்தே படிக்கலாம் வச்சலாம் ஓகே சார் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி உங்களுக்கான தெளிவான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் சார் இந்த நீட் எக்ஸாம் பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த நீட் எக்ஸாம்க்கான ப்ரிப்பரேஷன் என்ன மாதிரி இருக்கும் அதை பத்தி சொல்லுங்க நீட் எக்ஸாம் நீட் எக்ஸாம் ஒரு கஷ்டமான எக்ஸாமா ஈஸியான எக்ஸாம்னா ஈஸியான எக்ஸாம் நல்ல முறையில் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரெண்டு சேர்த்து ஒன் நைன்டீன் சாப்டர்ஸ் நூற்றி பத்தொம்பது சாப்டர்ஸ் ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் ஃபோர் டு ஃபைவ் லெவல்ஸ் இருக்கும் கான்செப்ட் இருக்கும் அப்போ ஆவர் எக்ஸாம் நூ ஒன் டுவெண்ட்டி சாப்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபோர் கான்செப்ட் ஒவ்வொரு சாப்டர்ல இருக்குனா ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் எயிட்டி அப்ராக்சிமேட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கான்செப்ட் படிக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கான்செப்ட்லேருந்து நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கான்செப்ட்லேயும் வந்து கொஸ்டின் மேபி ஆன் எதர் வே எதர் வேணும் எதோ ஈஸி மாடரேட் ஆர் டிஃபிகல் ஈஸிலேருந்து கேட்கலாம் மாடரேட்னு கேட்கலாம் டிஃபிகல் தான் ஈஸினா படித்தோடனே புரியும் மாடரேட்னா ஒரு ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு எழுதணும் டிஃபிகல்ட்னா கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் எழுத முடியும் அப்போ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கான்செப்ட்டுக்கு மூணு லெவல்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு லெவல் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு லெவல்லையும் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்று இருக்குது லைக் ஒரு கொஸ்டின்ஸை வந்து ஒரு கான்செப்ட் எப்படி வேணாலும் கொஸ்டின்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு மேன் டு மேன் கம்பேர் வச்சு பண்ணலாம் வெஹிக்கல் டு வெஹிக்கல் கம்பேர் வச்சு பண்ணலாம் டிசன் டைப் அசன்ஷன் டைப் அந்த மாதிரி ஃபோர் பாசிபிள் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு லெவலுக்கும் நாலு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் ஆறாயிரம் டைப் இந்த ஆறாயிரம் டைப் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எந்த கான்செப்டில் எந்த லெவலில் எந்த டைப்பில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை பண்ண முடியும் வானண்ட் ஆவரேஜாக ஒரு எயிட் அதாவது நீட் எக்ஸாம் இந்த ஆறாயிரம் டைப்பில் இருந்து ஃபைனலாக அவனுக்கு வரப்போகிறது நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டினுக்கு அவனுக்கு அலாட் ஆன டைம் வந்து ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரெண்டும் சேர்த்து சில ஸ்டூடெண்ட் ப்ளஸ் டூ முடிச்சு ஒன்னே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க மூணு வருஷம் லைஃபும் அந்த மூணு மூணு நேரத்தில் அந்த நூற்றி ஐம்பது நிமிஷம் அடங்குதுன்னா அதாவது இதில் பயாலஜிக்கு வந்து நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் பாடி அண்ட் ஜுவாலஜியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த நைன்டி கொஸ்டின்ஸுக்கு அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் கெமிஸ்ட்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்து ஒன்றரை மணி நேரம் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒன்றரை மணி நேரத்தில் ஒன்னே ஹாஃப் மணி நேரம் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒன் மினிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட் வரும் வச்சுலாம் ஸோ ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நீட் எக்ஸாமில் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஃபிசிக்ஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போ
குட் மார்னிங் மேடம் பையன் வந்து இப்ப நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஐசிஐசி சிலபஸ் சரிங்கம்மா இப்ப வந்து அவங்க வந்து நீட் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு விருப்பப்படுறாங்க அதுக்கு எப்படி எல்லாம் நம்ம இப்ப இருந்து அவங்க என்னென்ன அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிச்சயமா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு கேக்குறாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம ஐசிஐசி ல வந்து எவ்வளவு परसेंटेज எடுக்கணும் இந்த டென்த்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேடம் டென்த்ல மேட்டர்லமா +2 ல வந்து 75% எடுக்கணும் நாளைக்கு நீட்டுக்கு போறது சிபிஎஸ்இ ஸ்டேட் போ ஐ மீன் sorry 50% எடுக்கணும் நீட் ஜேடபிள் இன்னா 75% நீட்டுக்கு போகும்போது நீங்க கேட்டகரி வைஸ் ஜென்ரல் கேட்டகரி அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓபிசி அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஸ்சிஎஸ்சி அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வேணும் உங்களுக்கு ஜேடபிள்யூனா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேணும் நைன்த்ல இருந்து நீங்க இப்ப இருந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்து விடுங்கம்மா நியர்பை இன்ஸ்டியூட் ஆர் எங்க ஸ்பைரோ அகாடமி கூட சேர்த்து விடலாம் இல்லைனா எங்க ஸ்பைரோ அகாடமி எயித் நைன்த் டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஃபவுண்டேஷன் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் மூலம் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை வாங்கி நீங்க படிக்க வைக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நீட்டுனா அதுக்கு நீட்டுக்கான பேஸ் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இப்போ இருந்தே ஸ்ட்ராங் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பயாலஜி போனால் மேக்ஸ் எதுக்கு சார் தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்ஸ் வேணும் ஃபிசிக்ஸ் நாளைக்கு போகும்போது மேக்ஸ் கண்டிப்பாக எயித் நைன்த் டென்த்தோட மேக்ஸோட பேசிக் தான் வந்து லெவன்த் ஃபிசிக்ஸில் வரும் அதனால் ஏ இப்போ இருந்தே ஏதோ ஒரு கோர்ஸை வந்து அவங்க ஆப் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி படித்தாங்கன்னா அவங்களால லெவன்த் போகும்போது ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் நினைக்கிறாங்கன்னா எயித் நைன்த் நைன் டென்த்தை விட்டு லெவன்த்துக்கு வேறு சிலபஸ்லாம் கிடையாது எல்லாமே ஃபாலோ டு தட் எயித்தோட ஃபாலோ அப் நைன் நைனோட ஃபாலோ டென்த் டென்த்தோட ஃபாலோ வந்து லெவன்த் இதனோட பேசிக் தான் அதில் கண்டினியூ ஆகுது அதனால் இப்போ இருந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஏதாவது ஒரு வழியில் பண்ணும் இப்போவும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்லாம் இருக்குது எயித்து நைன்த்தில் என்ன சார் எக்ஸாம் இருக்குன்னா என்டிஎஸ்சி ஒலிம்பியாடு அகில இந்திய அளவில் இந்தியன் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாம் இருக்கு அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம் நிச்சயமா ரொம்பவே நல்ல விஷயம் நினைக்கிறேன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே வந்து பையனை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றிமா உங்களுக்கான தெளிவான விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் எக்ஸாம்ஸ்க்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த மொழி ஒரு தடை இருக்கா ஏன்னா தமிழ் மீடியம் படிக்கிறவங்க வந்து நீட் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதுறாங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறவங்களும் வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து மொழி ஒரு தடையா இருக்குமா சார் மொழி தடையே இல்லை இப்போ முன்னோரு காலர் கேட்டார் அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடிட்டேன் தமிழ் மீடியத்துக்கு ஸ்பைரோ அகாடமியில் கோச்சிங் இருக்கு தமிழ் மீடியத்துக்கும் நான் சொன்ன தொலைதூர கல்வி முறை இருக்குது எங்ககிட்ட தமிழ் மீடியத்துக்கு எக்ஸ்பெஷலி நீட் அண்ட் ஜேடபிள்யூக்கு தமிழ் ஆக்கம் பண்ணப்பட்ட என்சிஆர்டி சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி புக்ஸ் எங்ககிட்ட இருக்கு அதுவும் தொலைதூர கல்வி மூலமாக நீங்கள் வாங்கி பயன்படலாம் அவங்களுக்கும் இந்த எக்ஸாம் அதாவது நான் வீட்டுக்கு அது குரியர் பண்ணுவோம்னு சொன்ன டெஸ்ட் சீரியஸ் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கு தமிழ் மீடியத்துக்கு லாஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டின் நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது சில தடை கற்கள் இருந்துச்சு எனக்கு கொஸின் வாங்க அவ்வளோ கிடைக்கல மொழியாக்கம் பண்ணப்படலை பட் சில கொஸின் எல்லாம் எல்லாமே இந்த எக்ஸாமில் இருந்துச்சு அதுவுமே சில இஷ்யூஸ்லாம் ஆச்சு பட் இப்போ ஸ்டே இப்போ வந்து சிபிஎஸ்இ ஆஃப்டர் தெரிஸ் நோ மோர் கண்டக்ட் நீட் எக்ஸாம் இனிமேல் வந்து என்டி நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட போட்டி தேர்வை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய அமைப்பு என்டி அவங்க தான் இனிமேல் நீட் ஆர் ஜேடபிள் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து இனிமேல் இந்த அவங்க இந்த ரென்ஷோர் இதுக்கப்புறம் இன்னி இரு ஆஃப்டர் இனிமேல் வர வருஷத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் இல்லாமல் கொண்டு வரும் சொல்லிட்டு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இப்போ எங்கள் ஸ்பைரோ அகாடமியில் அல்மோஸ்ட் வந்து நீட்டுக்கு ஒன் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நூற்றம்பது ஸ்டூடெண்ட் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் இயர் முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஸ்டூடெண்ட் முப்பது ஸ்டூடெண்ட் இங்கே தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து போயிருக்காங்க அந்த தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீட் அண்ட் ஜேடபிள்யூக்கு வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியர் ஜெயில் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்துச்சு இப்போ அது அஸ்போஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் மாதிரி அது ரொம்ப நார்மல் ஆயிடுச்சு அது ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அவங்களுக்கு இப்போ புக் மெட்டீரியல் எங்கிட்ட அவைலபிள் இருக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொஸ்டின் பேங்க் எல்லாமே எங்கிட்ட அவைலபிள் இருக்கு ஓகே ஸோ மொழி ஒரு தடை கிடையாது அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேர் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க
அட்மிஷன் ஃபார்மலி இந்த விஜயதசி பிடி நாளைக்கு டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் அண்ட் தென் வீக்கெண்ட் கோர்ஸ் செவன் மந்த் கோர்ஸ் அண்ட் நீட் கிராஷ் கோர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் ஜேடபிள்யூ கிராஷ் கோர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது ரெண்டுக்கான அட்மிஷன் போகுது இன்னைக்கு நாளைக்கு புக் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஃபிளாட் ஆஃபர் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கு டைரெக்டாக இந்த டிவியில் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய எங்கள் நம்பர் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் த்ரீ செவன் சென்னை செவன் டபுள் த்ரீ ட்ரிபிள் எயிட் ஃபோர் ஒன் டூ செவன் எங்கள் நாமக்கல் பிரான்ச் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க அது இல்லாமல் சேசட் ஸ்பைரோ அகாடமி காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட் வைப்போம் அது வந்து ஜனவரியில் வைப்போம் எயித்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் எழுதுறது வந்து ஒரு லாஸ்ட் இயர் ஒரு நைன் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுனாங்க அதில் டாப் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சேசட் எக்ஸாமோட அனவுன்ஸ்மெண்ட் பேப்பரில் நியூஸில் எல்லாம் நியூஸ் பேப்பரில் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் அதுலேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அப்கமிங் இயர் வர கோர்ஸுக்கான அட்மிஷனுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப்பும் வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த பேட்சஸ் எல்லாம் எந்த டைமிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க பேட்ச் வந்து இப்போ வந்து விஜயதசமி நாளைக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் அண்ட் செவன் மந்த் கோர்ஸ் கிராஷ் கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃபார் போத் ஜேடபிள்யூ அண்ட் நீட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஆன் மார்ச் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமுக்கு ஆல்ரெடி அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக ஸோ அடுத்த வருஷம் லாங் டேம் கோர்ஸ் நீட் ரிப்பீட்டர் ஜேடபிள்யூ ரிப்பீட்டர் கோர்ஸ் அட்மிஷன் வில் பி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மே மந்த்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அது இல்லாமல் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த எங்கள் நீட் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ஆர் ஜேடபிள்யூ டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமில் மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் கிளாஸ் ரூம் ப்ரோக்ராம் மூலமாக லாஸ்ட் இயர் நீட் அண்ட் ஜேடபிள்யூ எக்ஸாமில் செவன்டி அதாவது எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் இயர் கோர்ஸ் பண்ணுறவங்க எங்கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு இயரில் வந்து பை நேம் ஆஃப் டெய்லி டெஸ்ட் பை த நேம் ஆஃப் டிபிபி டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் வீக்கெண்ட் எக்ஸாம் குமுலேட்டிவ் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் தௌசண்ட் கொஸின்ஸை வந்து எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க அதுலேருந்து எழுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் கொஸின் வந்து அஸ் பர் எக்ஸாக்ட் சேம் நீட் எக்ஸாமில் வந்திருக்கு லாஸ்ட் இயர் அதே மாதிரி ஜேடபிள்யூ எக்ஸாமில் இருந்து சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸின்ஸ் வந்து நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் வச்ச கொஸின்ஸ் வந்துருக்கு இதிலிருந்தே ஒரு முக்கியமான கொஸின் வந்து நாங்கள் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம் ஸோ அதனால் அது வந்து பேரண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்க கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இதாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நிச்சயமாக சார் இந்த நீட்டோட ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஸ்பைரோ அகாடமி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரும் ஆல்மோஸ்ட் ஹைலி பெய்ட் சேலரி கம்பார்ட்லி இனி அதர் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பர்மன் த்ரீ லேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏ ஏ எதை சொல்ல வரேன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஆல் இண்டியா லெவலில் டாப் இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்து ஃபேக்கல்டிஸ் கூட்டு வந்து நம்ம தொடர்ந்து இதை பற்றி பேசலாம் சார் ஒரு காலர் ரெடியாக இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் லைனில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>
சென்னையில் வந்து டீனரில் இருக்குது ஒரு பெரிய கேம்பஸ் இன்க்ளூடிங் ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஒய்ஃபை கேம்பஸ் டிஜிட்டல் லைப்ரரி ஸோ ஆல் லைப்ரரி இருக்குது நல்ல கேன்டீன் ஃபுட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நாமக்கல்லில் இன்டகிரேட்டட் கேம்பஸ் ஒரு டூ லேக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டிங் லெவன் ஏக்கர் கேம்பஸ் அங்கேயே கேன்டீன் மேஸ் லைப்ரரி ஸ்போர்ட்ஸ் ரிக்ரியேஷன் எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஒரு கேம்பஸ் தான் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஃபெசிலிட்டிஸும் ஓகே ஸோ இந்த நீட்டை பற்றி இன்னும் எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் என்ன எக்ஸாம்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற பயமே நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நீட் எக்ஸாம் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டாக இருந்தால் ஒரு கொஸ்டின் தப்பாக இருந்தால் மைனஸ் ஒரு மார்க் செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் தப்பாக போச்சுன்னா மைனஸ் ஒரு மார்க் ஆக்சுவலாக ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் அப்ளிகேஷன் நவம்பர் ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எக்ஸாம் வந்து இந்த வருஷம் மே ஃபிஃப்த்து ஸோ அடுத்த வருஷத்துலேருந்து இந்த வருஷத்துலேருந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு டைம் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து என்டிஏ ஸ்டார்ட் பண்ண பொழுது இந்த எக்ஸாம் வந்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் இருக்கும் ஜேடபிள்யூ எக்ஸாம் இந்த வருஷத்துலேருந்து என்டிஏ வந்த பிறகு ரெண்டு டைம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு எக்ஸாம் பிப்ரவரியில் ஒரு எக்ஸாம் ஏப்ரலில் பிப்ரவரி எக்ஸாமுக்கான அப்ளிகேஷன் செப்டம்பர்லேயே முடிஞ்சிருச்சு அதாவது ரெண்டாவது டைம் ஜேடபிள்யூ எக்ஸாம் எழுதுறோம் மார்ச்சில் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் அப்போ அப்ளை பண்ணணும் அது எக்ஸாம் வந்து இது வந்து நீட் வந்து பென் இந்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் பென் பேப்பர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் அதாவது ஓஎம்ஆர் சீட் இருக்கும் அதில் சேட் பண்ணி எழுதணும் ஆனால் ஜேடபிள்யூ எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் சிபிடி பேஸ்ட் எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் எக்ஸாம் ஆக்சுவலாக ஸோ அது இல்லாமல் நீட் ஏ அண்ட் ஜேடபிள்யூ இல்லாமல் அதர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா எய்ம்ஸ் அண்ட் ஜிப்மர் இருக்குது மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அதாவது ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் நியூ நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஜிப்மர் இங்கே பாண்டிச்சேரியில் இருக்கு எய்ம்ஸுக்கான அப்ளிகேஷன் இல்லை ஓப்பன் ஆன் ஜனவரி ஜிப்மருக்கான அப்ளிகேஷன் இல்லை ஓப்பன் ஆன் மார்ச் எப்பயுமே வந்து இந்தியாவிலே மூணே மூணு மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தான் ஒன்று நீட் எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் நீட் எக்ஸாம் எப்பயுமே மே ஃபஸ்ட் சண்டே வரும் எய்ம்ஸ் எக்ஸாம் மே லாஸ்ட் சண்டே வரும் ஜிப்மர் எக்ஸாம் வந்து ஜூன் ஃபஸ்ட் சண்டே வரும் நிச்சயமா சார் இந்த ஒரு மணி நேரமும் வந்து போட்டி தேர்வு குறிப்பா வந்து நீட் மற்றும் ஜே டபிள்யூக்கான ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க கால் பண்ண காலேஜுக்கும் ரொம்ப தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க ரொம்பவே நன்றி சார் புதிய இடையர்களுக்கு விஜயதசி மற்றும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கு வணக்கம் நேர்களை மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம